Hello? Hello. Hello, how are you, Patricia? Bye. Okay. Um, very good. Thank you for asking. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Happy. <laughs> a happy weekend. Great news. Yes. Fantastic. <laughs> Did you do anything interesting? Repeat. Did you do anything interesting? Yes. 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 Right. Yeah. <laughs> Fantastic. <laughs> what about yeah. you, Carla? How Thank are you? you. Um, my weekend, I'm tired. Tired? Yes. Tired. Oh, did you work? Did you work on the weekend? Hello, did you go? Did you go to work <laughs> or no? I set my connection. No, I think no. Uh, what about you, Iris? How are you today? Hello, today, uh, uh, cansado. Tired. 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 Oh, did you go to work? ¿Cómo se dice? Hoy fue un día muy, muy complicado. I had a very complicated day. Bueno, así. Ok, complicated day. Okay. I had a complicated day. Ok, stressful. Yes. Ok, maybe tomorrow will be better. Mañana será mejor. Yes. <laughs> and uh, how are you today, Karen? Um, busy, busy, but happy. Busy, busy and happy. Oh, that's okay. <laughs> nice. See? Okay, Fatima, how are you? Fatima? Fatima. Uh, okay, uh, did you work on the platform? Yes. Yeah. 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 How was it? Everything good? Much. Mm, <laughs> a lot. Or you have or some problems. Una. 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 So everything okay. Oh. And the rest of you? <laughs> Uh, what about the rest of you? Have you checked the content for today? Venimos muy hablantines hoy. Yeah, but it's okay. If it is in English, it's okay. Okay. Well, um, we're going to study um, a little bit more about the the content of the platform. We will continue with the reduction of, of two. Okay, this is something that we have in the platform. Is the is about pronunciation? Is the reduction of two? Yeah. Did you study that part? Sobre part. Yo no he comido pan. Ok. Um, ahí le van a dejar pan. Don't worry. <laughs> okay. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> ok. Um, bueno, uh, esta es parte de la plataforma, ¿verdad? Eh, la, es pronunciación. Si ya pasaron por ahí, han de haber visto este ejercicio, es la, redu la reducción del tú. 
básicamente es que se unen los dos sonidos, uh, well, el do y el, y el um, sujeto en estas preguntas. Entonces se hace como el se reduce el, el auxiliar y el sujeto. Entonces el sujeto. eso hace que se pronuncie más rápido cuando usted reduce. Porque no, nosotros tenemos la costumbre de ir diciendo palabra por palabra. Where do you work? What do you do? What do they do? Uh -huh. Where do they work? Pero vamos a escuchar y pongan atención cómo se unen estas dos palabras. Uh -huh. Vamos a ver. Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? What do you do? Okay. Mm -hmm. One more time. Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? What do you do? Es como con una R, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? What do you do? What do you do? What do you do? What do they do? What do they do? What do they do? What do you work? What do you work? Where do you work? What do you do? What do you work? What do you do? What do you do? What do they work? What do they work? What do they do? What they what do they do? 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 Vamos a escucharlo otra vez y después vamos a escuchar voluntarios. Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Okay, a volunteer. Un voluntario para que les lea todas. Okay. Yo, Carla. Tengo aquí que Carla levantó la mano. Carla y luego Adonai. Vamos con Carla primero, okay? Carla. Okay. Okay. Where do you what do you do? What what do you work? Where do they work? <coughs> what do they do? Okay, otra vez, Carla. Where do you work? Where do you work? Excellent. Mejor ahora. What do you do? What do you do? Okay. Where do they work? What do they work? What do they do? What do they do? Ok, y si lo hacen la tercera vez le va a salir mejor. Esto es práctica. Ok, let's listen to Adonai. Adonai. What do you work? Okay. What do you do? What do they work? Ok. What do they do? Very good. Good job, Adonai. One more time. Otra vez, Adonai. Más rápido. What do you work? What do you do? What do they work? What do they do? Okay, excellent yeah. job. Very good. Thank you so much. Victor. Hi. Okay, Victor. Uh, where do you work? What do, we, what do they do? What do you take what? What do you do? Okay. One more time, Victor. One more time. Faster. What do you work? Very good. What do they do? 
Where they work. Where they do. Okay, very good. Good job. Se, si se fijaron, en la segunda les salió mejor, les salió más rápido. Es por eso es importante repetir una y otra vez, porque esto es práctica. Con la práctica ustedes van a ir como destrabando la lengua, ¿verdad? Desenredando. Entre más lo practiquen, más lo repitan, mejor. Ok. Um, now, okay. the other thing here is, uh, otro que vieron ahí en la plataforma, es esta parte. Simple present WH questions. Nos habíamos quedado en las yes, no questions, ¿verdad? Vamos a ver ahora yes. esta parte. Vamos a escuchar y a leer y luego hacemos un, una breve repaso. Page 52, exercise 4. Grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. They hate it. Esto sí lo vimos en la última clase, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Uh -huh. Ok, ¿tienen alguna pregunta con esto? ¿Sienten que es difícil? ¿O están bien con esto? Para mí que lo hicieron. Es eh, más práctico. Es more práctico. Tal vez más práctico. Ok, vamos a incluir wow. más práctica. Okay. A ver, vamos a hacer unas cuantas preguntas para los compañeros. Okay. ok, sí recuerdan cuáles son las WH words, ¿verdad? Sí. What, what, what why. Why, what, where, when, how, how, why, who, uh -huh. um, what time, what kind, yes. which, 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 which. Uh -huh. where, where, uh -huh. Ok, it's basically. So, uh, decíamos que las WH uh, se forman, ¿verdad? Haciendo, agregamos una WH word, las que acabamos de decir. Luego, el auxiliar, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando en presente simple, va a ser do o does. ¿De qué depende? Del sujeto. El sujeto. El sujeto. ¿Ah? Subject. Eh, luego vamos a, a escribir el verbo. Verbo. Complemento. Y probablemente haya complemento. Y al final, solo al final, el question mark. Uh, a ver, uh, algo, algo que se les... Uh, ahorita estamos con, por ejemplo, esta. Where do you... Work. Where, do you, where do you work? Si se fijan, WH word está acá. Auxiliar do, sujeto you, verbo work. Verbo. No you? tenemos complemento en este caso, pero um, podría ser que. Estas, como ya se sabe, son. Eh, Information questions, ¿verdad? So you can say I work 
Tienen que dar la información in an office. O, I work um, in a, uh, si dice trabajo en una tienda. I work in a store. I work in a store. Uh -huh. Preguntarle, um, ¿qué haces ahí? What do you do? There, uh -huh. ¿Qué, haces, uh, ¿Qué haces ahí? What do you do? Hmm? What do you do there? I, for example, I attend or um, yo le doy asistencia. I assist customers. Le ayudo, le proveo asistencia a los clientes. Uh, en el caso de, de Karen, where do you work, Karen? Uh, I am assisting for... Bueno, bueno, bueno. Karen, where do you work? Uh, I work... I work... Uh, on people. Uh, where significa donde, where, where do you work? Uh, uh, I work in San Vicente. Mm -hmm. Okay, uh, what do you do there? ¿Qué hace ahí? Ahí sí me puede ser, I assist patients. Uh, Atiendo pacientes, I assist patients. I assist patients. Okay. In the hospital. <laughs> in the hospital. Uh -huh. I assist patients in the hospital. Mm -hmm. What do you do there? Yes. Uh, Victor, do do where there? do you work, Victor? Victor, where do you work? Uh, I'm in I'm Almaten Pacific. I work. I, I'm work. Uh, I work in Almaten Pacific. Almacén Pacífico. What do you do there? This is how you... um, no sé cómo se dice bodega. <laughs> Bodeguero. Ah, I am. Oiga, mamá. ¿Usted este hace, maneja, hace como manager de la bodega? Eh, bodega es warehouse. Warehouse. Ajá, uh -huh. uh -huh. ese es bodega. Yes. Ok. No puede decir yo trabajo. I work. I work. En la bodega. I work in the warehouse. Warehouse. Okay, I work in the, the warehouse. The warehouse. Okay, I Victor, work. hágale la pregunta, las dos preguntas a otro compañero o compañera. Mí. <laughs> Where do you work? What do you do there? Your name? Where do you work? Name? Uh, ¿A quién? <laughs> Where do you work? Por ahí a alguien mí. dijo a mí, pero a uh, nombre. Patricia. Patricia, okay, no. Victor, ask ah, Patricia. Patricia. Uh, what do you work, Patricia? I work in production of uh, artistic events. events. Oh, yeah. artistic events. In the... Uh, what do you do? Ministerio de Cultura. Okay, <laughs> interesting, interesting. Continue, Victor. You asked the two uh, questions? What do you, what do you do? There. There, uh-huh, what do you do there? What do you do there? Patricia. Creo que le contestó las dos de un solo, creo. <laughs> 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 okay, Patricia, ask another person, Patricia. 
where do you work and what do you do there? How do you like? What? Do oh, how do you like it? Mm -hmm. Mm -hmm. Hi, Mama. Okay, Patricia, we have Iris, Lillian, Dani, Jennifer, Jose, Rina. Teacher. Yes? Which the last what do question? You, what do you work? Karen. Karen, where do you work? Uh, uh, I work in a uh, uh, clinic. Okay, continue. Next question. Um, uh, what do you do there? You like? Oh, how do you like it? How do you like it? Um, so much. I like yeah. it so much. I, I like, like it so, so much. much. Okay. Alguien tenía una pregunta por ahí. Yes, I. Okay. Uh huh. With the last question. Uh huh. I I don't have a. Yes. ¿Cuál es la última pregunta? It's how do you like it? How do you? How do you like? I like it. ¿Cuánto te gusta? How do you like it? That's the last question. How do you like it? Mm -hmm. Thank you. Okay. Another volunteer? I. Okay. Um, Ask the questions. Uh, where do you do? Where do you work? Where do you work? Um, what do you say, Amaya? Mm -hmm. oh, nice. Okay. Okay. I, uh, and me? <laughs> yes, Jose. Yes. Okay, okay. I I work uh, in okay. ANC. Uh-huh. Next question. Uh, what do you what do you the what do you do there? I I auditor. Oh, oh you you audit. Oh, you're an auditor. Okay, audit. interesting. How yes. how do you like it? Uh, I very much, very much. I like it very much. I like it very much. Okay, I like it very much. Okay. Like it very much. Uh -huh, I like it very much. Yeah. Okay. Se escribe, I like it. I like uh -huh. it. I like, es, me gusta, el it se refiere al trabajo, ¿verdad? I like uh, it very I like much. It. I like uh -huh. it very much. Uh -huh. Okay, about the... Uh, para decir cuál es tu horario es why what uh-huh what's your schedule like uh-huh what's your schedule like schedule uh-huh cuál es tu horario es what um, let, let me write it what oh you can say what is is What is your schedule like? What is your schedule like? That is a kind of difficult word, schedule, como schedule. Schedule. Uh huh. Schedule. Cash. What is what is what is your schedule like? 
What is your schedule like? Uh -huh. What is your schedule like? Uh -huh. What is your schedule like? So you can say, I work eight hours. I work eight hours. I start. I start at um, 7 a.m. and finish at, and you say at 5 p.m. I don't know. For example, cuando le pregunto cuál es tu horario, cómo es tu horario, what is your schedule like? I work eight hours. I start at 7 and finish at 5. Okay, for example, that can be one. No sería las cuatro. Yo creo que sí, ¿verdad? <laughs> sí, porque ya son diez horas con la del almuerzo, ¿verdad? Exactly. Entonces sería de siete a cuatro. Tal vez o de ocho a cinco. de almuerzo. <laughs> okay, sí, por ahí. But another thing that you have in the platform is the other of adjectives. Hmm? What is an adjective? ¿Qué, qué es un adjetivo? Describe okay. the Soya. Okay. Ajá, un adjetivo. Describe al sujeto. Describe el nombre. Ajá. Describe el nombre. Esa es la función. Right? Here uh, we have some adjectives and we have the opposites too, so you can practice. For example, um, Dung. So you have oh, an adjective. Uh -huh. Young. Young. And old. Old. Okay, those Young. are adjectives. Bad. Mm -hmm. Good. Bad. Good. 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 Sad. Happy. Sad. Happy. Sad. Happy. Sad. Happy. Sad. Happy. Fat. Oh, oh, fat. 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 Let's see the next one. Dirty, clean. Dirty, clean. Mm -hmm. Curly, straight. Okay, curly, straight. Esto es para describir cabello, si es colochito, si es liso. Curly, straight. Fair. Dark. Okay. The color too, you can say fair or dark. Mm -hmm. I'm going to send the presentation, so don't worry if you don't. So let's go and Short. Long. Short. Long. They are adjectives too. New. Old. New and old. High, low. High es alto. Mm. Low oh. sería bajo. Low. Short, tall. Okay. Short, tall. Eso es la estatura. A person can be short or tall. Hard, soft. Okay, hard and soft. Eso es duro o sólido y eso es suave. Right? Hard, soft. Ugly. Good looking. Ugly, good looking. Mm -hmm. So the adjectives with the Easy. Easy. Difficult. Difficult, aha. Uh -huh. You can say that a job uh, is easy or difficult too. Easy as fácil. And the opposite is difficult. 
small, big. Small, big. Slow, fast. Slow, fast. Heavy, light. Heavy. Light, uh -huh. Light is algo ligero que no pesa. A heavy is the opposite. Quiet, noisy. Quiet, eh, silencio, tranquilo, quiet. Noisy is ruidoso, it's the opposite. Noisy. Narrow, wide. Narrow, narrow is como estrecho, narrow. Wide is amplio, the opposite, right? Mm -hmm. Strong, weak. Strong, weak, fuerte, y débil es weak. Expensive, cheap. Okay, expensive es que cuesta mucho dinero, expensive. Caro. Caro, uh -huh. Caro. yeah, cheap is the opposite, cheap is barato. Cheap, cheap. Rich, poor. Rich. Opposite, poor. Cold, hot. Cold and hot. Tembló. Yes. <laughs> <laughs> yes. Furious, calm. Furious and calm. <laughs> I'm stay calm. Yes, stay calm. Stay calm. Hay que permanecer así, calm. <laughs> stay calm. Okay. This is true. Empty. Full. Empty and full. Yeah. Empty is vacío. Right? Vacío. Empty. Uh -huh. Full, yeah. It's the opposite. Mm -hmm. Lleno. Mm -hmm. Wet. Wet. Dry. Dry. Wet is like mojado, yeah, dry is seco, yeah. Hard working, lazy. Okay, hard working is trabajador, trabajadora, hard working. The opposite, lazy. Lazy, aragán, perezoso, yes, lazy. Lazy down. Intelligent. Lazy down. Stupid. Okay, we have intelligent and of uh, the opposite. Right? Yeah. Friendly. Unfriendly. Friendly? Oh. Unfriendly. Unfriendly. Amigable. Confident. Shy is una persona tímida, penosa, verdad? Shy. Y a confident es lo opuesto, una persona segura de sí mismo. Es confident. Kind and kind. Kind is una persona amable, yeah. Cortés, unkind is the opposite. Es una persona descortés. Molesta. Tired. Tired es lo que decíamos, Iris. Tired es cuando uno está cansado, cansada es tired. Tired. Mm -hmm. Bored. Bored. Eso es aburrido. Aburrido. Bored. Bored. Mm -hmm. Hungry. Hungry. Hambriento. Oh, oh, Hungry. Uh -huh. Thirsty. 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 Frightened. Frightened. Frightened es como se sintieron en el temblorcito, asustados. Frightened. Frightened. Uh -huh. Frightened. Frightened. Angry. 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 No lo confundan con hungry. Angry. Angry es enojado. Angry, angry es enojado y uh, hungry es hambriento. Sí. And the last one is fine. 
I'm fine. Fine. Mm. Yeah. fine. I'm fine. Mm -hmm. Fine. Okay. Yes. Listo. Fine. Mm. Fine. Es bien. Fine. Bien. It's okay. Good. What did you do? Okay. Um, we have a, a reading, and also in this, we are going to study the placement of adjectives. Okay. El, el, um, ¿Cómo se ubican los adjetivos? El adjetivo puede ir después del verbo to be, que es ser o estar, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, aquí, a doctor's job is stressful. Ajá, si se fijan, tenemos el verbo to be. Uh -huh. En este caso es is, porque estamos hablando del trabajo de un doctor. Es, al hablar del trabajo, es is, una cosa, right? A doctor job is, y luego el adjetivo, stressful. A doctor job is stressful. Es estresante. A window washer's job is dangerous. Yeah? A window washer's job is dangerous. Tenemos el verbo to be y luego el adjetivo, dangerous. Ahora, hay otra manera que es adjetivo y después del adjetivo va un nombre. Por ejemplo, a doctor, a doctor has. Un doctor tiene un trabajo, no, estresante. trabajo estresante. Sí, Estoy. trabajo estresante. Si se fijan aquí ya no usamos el verbo to be. Vaya, aquí tenemos otro has que es tener. Tiene un trabajo estresante. A stressful job. Primero va el adjetivo y después el nombre. Es el nombre. Yes. Uh -huh. Primero adjetivo y después el nombre. Por eso es que nosotros sentimos que es al revés en inglés, ¿verdad? Porque nosotros diríamos trabajo estresante. Estresante. Ajá, pero en inglés el orden es diferente. Primero el adjetivo y después el nombre. Uh -huh. Okay. A doctor has a stressful job. A window washer has a dangerous job. A danger. Dangerous. ¿Tenemos preguntas, Víctor? Víctor. Víctor, tengo acá que yes. levantó la mano, pero no lo escucho. ¿Yes, Víctor? Yes, eh, solo una curiosidad a doctor por la, la S. Ok, esto es un, mm, una forma de posesión. Ajá, esa comita con esa S quiere indicar posesión. ¿El trabajo de quién? Del doctor. A doctor's job. Ok. okay. Veo más preguntas por ahí. Iris. Uh, su micrófono, Iris. No sé cuándo usar an y a. Porque hoy es en la plataforma y me salían dos malas. No sé. En mm. un. <ríe> en un. Ok, el a y el an. Eh, solo lo vamos a utilizar con nombres singulares, ¿verdad? An más Cuando el nombre que sigue después es lleva consonante vocal y el A lo vamos a usar cuando el nombre con, que sigue en el sonido consonante, consonant sound. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si yo digo uh, un contador, para mí un contador tiene un trabajo muy uh, eh, cansado. Entonces, como voy a usar un um, contador, an accountant. Fija, un contador, an accountant. Uso an porque después sigue la palabra que empieza con 
So in the local, an accountant has a difficult, a difficult job. An accountant has a difficult job. Ahora, un doctor, a doctor, aquí digo un doctor, o sea, ambos significan lo mismo, un o una, y es para cuando estamos hablando de algo singular, un o una. La diferencia es cómo inicia la siguiente palabra. La vocal si la inicia con Ajá. sonido vocal, vocal, vocal. An. si inicia con sonido consonante, um, a, right? ah. a doctor's. Aquí digo la comita porque a doctor singular. Uh, uh -huh. A doctor's job is um, es demanding, es, es muy demandante, demanda mucho tiempo, concentración, de todo. A doctor's job is demanding. Uh -huh. El trabajo de un doctor. Aquí está el proceso. Energy. Energy. <risa> energy. Ajá. Uh -huh. It demands energy, time, concentration. Ajá. <risa> uh -huh. Sí. Yes. Ahí está. Sí, quedó bien así, Iris. Oh. Ya. Yeah. Sí. Ok. Y solo con nombres singulares. No se usa en plural. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Victor. Teacher, y cuando es plural, entonces, ¿cómo sería? Cuando es plural, um, podemos decir, uh, por ejemplo, los doctores. Doctors. Doctors a doctors. have. A doctor, sí. Doctors have um, a many... Doctors have uh, much money. Oh, uh, doctors have. Espera, tenemos. ¿Por qué se ríen, mami? Aquí no lo utilice porque digo los doctores. Doctors. Have. Los doctores tienen aquí sí un trabajo estresante. Uh -huh. O Thank puede you, decir uh, fighter fighter. Fighter fires. Fight fire. Mm -hmm. yeah, Ok, firefighter's job is amazing. Como ahí está en plural, no he, no he utilizado el a ni la an, porque aquí estoy diciendo, uh, me refiero a los bomberos, al trabajo, al trabajo de los bomberos. Entonces, como es plural, no necesito decir um, de, eh, a ni an. Uh -huh. Solo digo, el trabajo de los bomberos es uh, asombroso. Fire's first job is amazing. It's amazing. Amazing. Mm -hmm. Amazing. Yeah. Fire's job. Gracias, teacher. Eh, igual podemos poner doctor's job. Aquí me refiero al trabajo de los doctores y con, vamos a poner el posesivo ahí, doctor's job. El trabajo de los doctores es uh, muchas veces rewarding. 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 Rewarding es muchas okay. veces. Rewarding. No. Ok, cuando nos referimos al rewarding, uh, uh -huh, rewarding es eh, compensar algo que, no, 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 algo que le hace sentir a satisfacción, que usted se siente compensado. Satisfactorio. Uh -huh, ¿Cómo? Satisfactorio. 
Es similar a satisfactorio, por el, eh, pero es más como compensado, ¿verdad? Como yo digo, Ajá. híjole, este, estuve ocho horas, ocho horas en el quirófano con esta persona parado, sudando, sin comer, sin dormir, pero le salvó la vida. Entonces siento como gratificante, exacto, sí. esa es la palabra, gratificante. Sí. Uh -huh. Entonces la palabra rewarding es gratificante y es un adjetivo. Rewarding. Ajá, rewarding. rewarding. Gratificante. Rewarding. Ajá. Y también puede ser triste. Ajá, cuando se les va el cristiano. Doctor job is rewarding, <laughs> but it can be sad too. Very sad. Ok. Uh, y ahí okay. pues ya tenemos un poquito más de vocabulario, rewarding, exhausting, demanding, stressful, dangerous, nice, amazing. Esos son adjetivos que podemos utilizar para uh, describir empleos, trabajos. ¿Sí? Son adjetivos. So, Hay alguien por acá. Ok, now the exercise. Ahora que ya vimos las dos formas de utilizar adjetivo, puede ser con el verbo to be o puede ser con un verbo diferente, más luego el adjetivo y, y luego ubicamos el nombre. Son dos formas diferentes de decir lo mismo. So, it's like a review. A doctor job is stressful o a doctor has a stressful job. Es como ir jugando con, con el orden. Uh -huh. A window washer's job is dangerous. A window washer has a dangerous job. ¿Sí? Ahora, con esto que han hecho del grammar en su cuadernito, bueno, les voy a dejar ahí la pantalla para que se recuerden la explicación, cómo hacerlo con B y cómo hacer adjective plus noun. Van a escribir otra vez la oración de una forma diferente. Por ejemplo, en la número uno, fíjense acá dice, a doctor's job is interesting. Está escrito de esta manera, con el verbo to be y luego el adjetivo al final. Entonces, lo tengo que hacer de esta forma. A doctor has an interesting job, con adjetivo más nombre. Y si lo tiene de esta forma, tiene que trasladarlo a esta. Ese es el ejercicio que van a hacer en su cuadernito. Van a hacer de la 2 a la 6 porque la 1 ya está hecha para ustedes. Uy, se dejó de compartir esto. Ahí está. Ok. Stressful, stressful. Yes, stressful. Stressful job. Teacher, questions. Yes. yes. Um, en español se lo voy a decir. Yo antes usaba, por ejemplo, a teacher work. Eh, el profesor trabaja, ¿verdad? Pero eh, ahora he, he estado viendo de que es job, utilizan el job en lugar del work. Uh -huh. eh, es que digamos que work es más bien la acción. 
el verbo. Ajá. El work se refiere a la acción. Y job es el nombre. Uh -huh. Ajá. Como decir, my job uh -huh. is difficult. Yo digo, uh -huh. mi trabajo es difícil. My job is difficult. Job en ese caso es nombre. Pero si yo digo, I work very hard, me refiero a la acción. Yo trabajo duro. Uh -huh. Ajá. Es, es diferente. Función Ajá. verbo, otro es función nombre. Uh -huh. yeah. Thank you. Okay. Okay, we're going to check in some minutes. Yeah. I'm going to check your answers. Oh, Daddy. Oh, okay. We're going to check the number two, Karen. What do you have in number two? A police officer jobs is dangerous. Um, a police officer has a dangerous job. Okay, excellent. That's the answer. Um, necesito mover aquí para que vean las respuestas. Para que vean que tienen 10. Aquí está. Uh, police yeah. officer has a dangerous job. Abigail levantó la mano acá. Abigail, number three. A teacher has a stressful job. Okay, excellent. A teacher has a stressful job. Number four, volunteer. Me, teacher. Yo, Lillian. Lillian. Mm -hmm. uh, a plumber has a boring job. Y la otra es a plumber has a plumber. A job for you. A plumber job y is a boring. A plumber's job is boring. Okay, good. Boring. Good answer. Boring. Then I have Carla. Carla, number five. Number five. Uh, an electrician's job is uh, difficult. An electrician's job is difficult. Excellent. And volunteer for the last one? Hi. Okay, Jose. Uh, a vendor has an easy job. Easy job. Easy job. Uh -huh. A vendor's job is easy. 
Excellent. A vendor's job is easy. That is the answer. Okay, you did an excellent job. A vendor's job is Okay, so uh, basically ya casi terminamos con esto, la sección 3. Acuérdense que después de la sección 3 está el, el midterm exam. Tienen que completar todos los ejercicios de la plataforma más el examen de medio módulo. Ok. Mm -hmm. Ok, teacher. Eso está después de la 3 de la unidad. Sí, tres. después de la, después sí, de de la sección 3, solo es el ah, examen. Ah, ya. Ya, así es. Ya lo Por ahí voy hacer. yo. Okay. Ahí voy yo también a comenzarlo. Ok, ese no se desesperen si de repente se confundieron, se equivocaron y dicen, ay, híjole, aquí me equivoqué, lo pueden corregir también, al igual que los sí, es lo bueno. demás ejercicios. Sí. sí. Ok, so, uh, we're going to stop here. Thank you for joining today's class, and I hope you have a nice and delicious dinner and sleep well. Thank you. Thank you. Thank you. So, Bye. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. 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 See you.